ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ளவி ஸ்டைல் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டாட்லர்ஸ் கார்னர் லேர்னிங் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் ஒனில் வந்து அவங்களுக்கு நான் ஒரு ஐடியா கொடுத்துருப்பேன் அதில் வந்து ஒரு சில ஐடியாஸ் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் நான் எப்படிலாம் வந்து என்னுடைய பையனுக்காக நான் செஞ்சுருக்கேன் என்னென்ன மாதிரி ப்ரிண்ட் அவுட்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் என்னென்ன மாதிரி நான் வீட்லேயே செஞ்சுருக்கேன் அதை எப்படி வந்து அவனுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நிறைய ஐடியாஸ் அண்ட் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நான் அதில் கொடுத்துருந்தேன் இந்த வீடியோவில் நான் அதை வந்து எப்படி காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக வீட்லேயே நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ வந்து நான் இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நாம் கடைசி வைக்க பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எந்த விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிளாக் வந்து எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியணும் எங்கெங்க நம்பர்ஸ் வந்து இருக்குன்றது ஃபஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ எம்டியான ஒரு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் ஸ்டிக் பண்ண அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் டுவெல் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் இங்கே இங்கே தான் இருக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா இது தான் நம் கிளாக்கில் டைம் பார்க்குறது அப்படின்னா அந்த முள் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ சின்ன முள் வந்து ஃபைவ்ல இருக்குது பெரிய முள் வந்து டுவெல்ல இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக் இப்போ சின்ன முள் வந்து ஃபோரில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு இதுவும் வந்து பெரிய முள் வந்து டுவெல்ல தான் இருக்கணும் சின்ன முள் வந்து சுற்றி வரும் இதுக்கப்புறம் செகண்ட்ஸ்னு ஒரு முள் ஒன்று ஓடும் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ணணும் இது வந்து அவங்களுக்கு டைம் இதில் நம்ம வச்சா அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போகலாம் ஸோ இதில் வந்து அவங்க பார்க்கலாம் இப்போது சின்ன மூல் வந்து எங்கே இருக்குது சிக்ஸில் இருக்குது பெரிய மூல் வந்து டுவெலில் இருக்குது அப்படின்னா இது என்னென்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இது வந்து நைன் ஓ கிளாக் நைனில் இருக்குது சின்ன மூல் லெவனில் இருக்குது சின்ன மூல் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருந்தால் அது வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் அது மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு அந்த டைமிங் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ டூ ஓ கிளாக்னா எங்கே டூ ஓ கிளாக் செட் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ ஓ கிளாக் நான் த்ரீ ஓ கிளாக் செட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டூ ஓ கிளாக் சின்ன மூல் வந்து டூவில் இருக்குது பெரிய மூல் வந்து டுவெலில் இருக்குது ஸோ இது வந்து டூ ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதை செட் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் டூ ஓ கிளாக்னா இப்படி தான் அதை எழுதணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு அதை பார்த்தாலும் தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே வந்து கிளாக்கில் நம்பர்ஸ் இருக்குன்றது ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியணும் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வந்து கார்ட்ஸ் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியணும் எங்கெங்கே வந்து நம்பர்ஸ் நம்ம எப்படி ஸ்டிக் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ டுவெல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து இங்கே எங்கெல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் இது நடுவில் வந்து முள் இருக்கும் முள் வந்து ஃபைவ்லேருந்து சின்ன முள்லேருந்து பெரிய முள் வந்து டுவெல்லருந்தால் ஃபைவ் ஓ கிளாக் சின்ன முள் நைன்லேருந்து பெரிய முள் டுவெல்லில் இருந்துச்சுன்னா நைன் ஓ கிளாக் ஸோ அது மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் எங்கே இருக்கும்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அது எங்க நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் வந்து நம்ம சொல்ல தெரியணும் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஆர் வாட்டர் கொடுத்துருக்கேன் நான் லிவிங் லிவிங் இது மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு டே டு டே லைஃப்ல அவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் வந்து உட் அண்ட் ஸ்டீல் உட் அண்ட் பிளாஸ்டிக் இது மாதிரி அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியணும்ன்றதுக்காக அந்த மாதிரி இப்போ உட் அண்ட் பொருள் எல்லாம் எல்லாமே இப்போ டேபிள் சேர் இப்போ பிளாஸ்டிக் சேர் வந்து பிளாஸ்டிக்ல அந்த சைடு அவங்க ஒட்டணும் உடன் சேர் வந்து உடன் சைடில் வைக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஸ்டீலில் வரும் கேட் வந்து ஸ்டீலில் வரும் அந்த மாதிரி மட்டு வாட்டர் இதெல்லாம் தனித்தனியாக அவங்களுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ பெண்குவின் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்லேயும் இருக்கும் அதே டைம் லேண்ட்லேயும் இருக்கும் ரெண்டுலேயுமே இருக்கும் ஸோ சென்டரில் வந்து அதை ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி ஃப்ராக் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்லேயும் இருக்கும் வாட்டர்லேயும் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நடுவில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சீ ஹார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்க தான் இருக்கும் வாட்டர்ல தான் இருக்கும் ஃபிஷ் வந்து வாட்டர்ல தான் இருக்கும் ஆக்டிபஸ் வந்து வாட்டர்ல தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஸ்டிக் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரேட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ல தான் இருக்கும் டாக் வந்து லேண்ட்ல தான் இருக்கும் இப்படி வந்து அவங்கள கிளாசிஃபை பண்ண சொல்லலாம் இது
Bun fell down and broke his leg. The mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Aungal kuti yetta potat. Ippa kaun pannano? Yetta nerikka? One, two, three, four. So four monkeys are coming. So five le one boy itna or monkey tuki potato na evla varo four monkeys na irko. Again thirumba paada poro. Four little monkeys jumping on the bed. One fell down and broke his leg. The mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. So no more monkeys jumping on the bed. Aungo poi thanga veli illa. Ippo ethna per irukanga? One, two, three. Ethna four monkeys irundanga. Adha thirumba oru monkey killa vendutanga enna aidichu? Four illa. Three monkeys tha ippo. So idhe mari two adutha the one. So, புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க <laughs> அதே மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா சீக்வன்ஸ் தான் இந்த சீக்வன்ஸிங் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அடுத்தது என்ன செய்யணும் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு அவங்க கரெக்டாக தெரியும் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட்னா என்ன செகண்ட்னா என்ன தேர்ட்னா என்ன நெக்ஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு அவங்க தெரியும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா எடுத்த உடனே வராது நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது வராது நெக்ஸ்ட்னா அதுக்கு அடுத்தது வராது ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் என்ன பண்ணணும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆர்டரில் தான் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆர்டர் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அதுபடி தான் அதை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெட்டை வந்து பேக்கெட்லேருந்து எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது மேலே வந்து ஜாம் போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை சாப்பிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸிங் இதுக்கப்புறம் தான் இதை பண்ணணும் இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் அப்புறம் கட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து கோம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து மூணு செட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து டீச் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு இல்லைனாலும் இது வந்து லங்ஸ் இது வந்து ஹார்ட்டு இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி முக்கியமானது பிரெயின் தெரியணும் ஸ்டொமக் தெரியணும் கிட்னி தெரியணும் லங்ஸ் தெரியணும் இந்த மாதிரியானது ஒரு சிலர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருக்கும் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீலிங்ஸ் இமோஷன் சார்ட்ஸ் இது இதுவும் கொடுக்கலாம் அது மூலிமா அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஃபீலிங்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு இந்த வேர்ட்ஸாக தெரிஞ்சுப்பாங்க ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டுடே ஐ எம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஐம் வரீட் ஐம் சேட் ஐம் சர்ப்ரைஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க இந்த இமோஷன் சார்ட் மூலிமா அவங்க அதை தெரிஞ்சுப்பாங்க அடுத்தது மந்த் ஆஃப் த இயர் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஜான்வரி பிப்ரவரி அது மாதிரி அதுக்கடுத்தது இது மாதிரி கரெக்டான நம்பர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுறது நம்ம வந்து ஸ்டோன்ஸ் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்டோன்ஸ் இதில் வந்து த்ரீ ஸ்டோன்ஸ் வைக்கணும் இதில் வந்து டூ ஸ்டோன்ஸ் வைக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோன்ஸ் கூட கொடுத்து அவங்களுக்கு அதை வைக்க வைக்கலாம் ஸோ எது வேணாலும் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கான்டினன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இது மாதிரி அதோடய ஷேப் அதோடைய கலர் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து ஸ்டிக் பண்ண சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் டைம் அவுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி அண்ட் லைட் இதில் வந்து லைட்டானது பார்த்திங்கன்னா லீஃப் பலூன் பால் இதெல்லாம் வந்து லைட்டான ஐட்டம் ஸோ இது மாதிரி இதை வந்து லைட்டில் எடுத்து வைக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவியானது ஆக்ஸ் ஸ்டோனு ஒரு பெரிய சேர் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் ஹெவியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிக்சர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இங்கே ஸ்டிக் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து ஷஃபில் பண்ணி நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு மேலே எடுத்து வச்சிடணும் வச்சுட்டு எது வந்து எதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் காட்டினீங்கன்னா அவங்க வந்து எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டா ஷார்ட் அவுட் பண்ணணும் இதில் வந்து நான் ஹெவி அண்ட் லைட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ ஸ்டீல் அண்ட் பிளாஸ்டிக் கொடுக்க சொல்லலாம் இல்லை வுட் அண்ட் ஸ்டீல் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம வந்து நிறைய இது சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து லைஃப் சைக்கிள் டீச் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இப்போ நான் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிளான்ட் இதில் வந்து காட்டியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நை லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் சிக் சிக்கன் அது வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சீட் போடுறோம் சீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும் ஸோ வெளியில் வரும் அதுலேருந்து குட்டியாக வந்து வெளியில் வந்து ஸ்ப்ரவுட் ஆகிட்டு வெளியில் வரும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து குட்டியாக பிளான்ட்டாக மாறும் பிளான்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஃப்ளவர் வைக்கும் ட்ரீ ஆகும் ஸோ இது மாதிரி வந்து அந்த லைஃப் சைக்கிள் வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும் இதில் வந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீ வந்து கீழே கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் எந்த ப்ராசஸ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து
ஸோ ஷஃபில் பண்ணி வச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பிளான்ட் வளரணும்னா என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சீடு போடணும் சீடு எடுத்து மண்ணில் வைக்கணும் சீடு என்ன ஆகும் அது அது வெடித்து வெளியில் வந்து ஸ்ப்ரவுட் வரும் ஸோ ஸ்ப்ரவுட் எடுத்து டூவில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அது சின்னதாக வளர்ந்துட்டே வரும் அப்போ வந்து அது பிளான்ட் ஆகும் வைக்கணும் அதுக்கடுத்தது வந்து ஃப்ளவர் வைக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃபோரில் வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களே வந்து அதை செட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு அது தெரியணும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஆக்டிவிட்டியும் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அ சிக்கன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்கு எக்லேருந்து ஹேட்ச் ஆகிட்டு குட்டியாக வெளில வரும் அது பேர் வந்து சிக்கு அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஹென் ஆகும் ஸோ இந்த லைஃப் சைக்கிளும் அவங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கப்புறம் எது வரும் எதுன்னா எது அதோடைய பேர் என்ன அந்த ஸ்டேஜோடைய பேர் என்ன எக்கு வெடிச்சு வெளியில் வர்றது என்னென்னா ஹேட்சிங் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குட்டியோட பேர் என்னென்னா சிக்கு அதுக்கப்புறம் பெருசானதுக்கப்புறம் அது வந்து சிக்கன் ஆர் ஹென் அது அப்படி அவங்களுக்கு அதோடைய பேரும் தெரியணும் அந்த லைஃப் சைக்கிள் ப்ராசஸும் வந்து தெரியணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ பிளான் நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் இல்லை பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளவர் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும் ஃப்ளவரில் வந்து என்னென்னு தெரியணும் பெட்டல்ஸ் இருக்கும் உள்ளே வந்து சீட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு தெரியணும் அண்ட் ஒரு ஹோல் பிளான்ட்டில் வந்து ஃப்ளவர் எங்கே இருக்குது லீஃப் எங்கே இருக்குது ஸ்டெம் எங்கே இருக்குது ரூட் எங்கே இருக்குதுன்னு அவங்க வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது அதுக்கு நேராக வந்து வைக்கலாம் இங்கே வந்து பாக்ஸஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்போம் அது அதுக்கு நேராக வைக்கிறதா இருந்தாலும் வைக்கலாம் இல்லை நேராக வந்து ஃப்ளவர்னால் ஃப்ளவருக்கு மேலே வந்து அதை ஸ்டிக் பண்ணுறது ஃப்ளவர் இது தான் அப்படின்ட்டு இது வந்து சைட் வேர்டாக அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் கற்றுக்குவாங்க லீஃப் அப்படின்னா எல்இஏவிஇஎஸ் லீவ்ஸ் ஸோ லீவ்ஸ்க்கு மேலே எடுத்து அவங்க வைக்கணும் ஸ்டெம்க்கு மேலே எடுத்து வைக்கலாம் இல்லை சைடில் கூட இப்படி நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணலாம் இது மூலிமா அவங்க வந்து வேர்ட்ஸும் வந்து நல்லா கற்றுக்குவாங்க அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளார் அதாவது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து நல்லா கற்றுக்குவாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கவுண்டிங் த நம்பர்ஸ் நம்பரை வந்து கரெக்டாக பார்த்து மேட்ச் பண்ணுறது ஸோ இதில் எதிர இப்போ வந்து டென்னுனா இதில் டென்னு அவங்க வந்து கவுண்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக இது வந்து ஐ கோஆர்டினேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா எப்படி அவங்க கவுண்ட் பண்ணுறாங்கன்றதும் தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் இருந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க கட் எங்கேருந்து ஆரம்பித்தாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியணும் இங்கேருந்து ஆரம்பித்தோன்னு திரும்பவும் போய் அதே கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஐ கோஆர்டினேஷனுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் சேம் வே அவங்களுக்கு நம்பர்ஸை வந்து கவுண்ட் பண்ணி அதை கரெக்டாக எந்த நம்பர்னு பார்த்து அதை ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதையும் வந்து ஷஃபில் பண்ணி நீங்கள் எட்டு எடுத்து வச்சிடணும் வச்சுட்டு இப்போ ஒன்னா ஒன் சீடு இருக்கிற மாதிரி இல்லை ஒன் குக்கி இருக்கிற மாதிரி ஒன் அந்த மாதிரி வந்து எடுத்து அதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விளாட்டு அதே மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது மறைமுகமாக அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஐ கோஆர்டினேஷனும் அவங்களுக்கு நம்ம கரெக்டாக இருக்கா இல்லை அதை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கும் நம்ம வந்து இதை இந்த ஆக்டிவிட்டியை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி அவங்க எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறாங்கன்ற ஸ்கில் அதுவும் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதில் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ் டெவலப்பிங் கிட் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேருந்து கொடுக்க வேண்டியது ஒன் டூ த்ரீ அவங்களுக்கு வந்து டென் வரைக்கும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை போயிடலாம் இப்போது இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் வந்து ஐடி கார்ட் லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் அந்த சைஸஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் ஆட் பண்ணுறேன் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஐடி கார்ட் லேமினேட் பண்ணுற அந்த சைஸ் தான் ஸோ அது தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் நான் வந்து பெரிய லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் வாங்கலை இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ஆனால் பெரிய லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே போகும் ஸோ அதனால் நான் எல்லாமே இதிலே வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் இதில் செஞ்சுட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுச் மாதிரி அதாவது மூணு சைடு ஓப்பனாக இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அது உள்ளே தான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா பிக்சர்ஸையும் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம லேமினேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம லேமினேட் பண்ணுறதுக்கு லேமினேட்டிங் மெஷின்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை இல்லை கடைக்கு போய் தான் லேமினேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது சிம்பிளாக நம்ம வீட்லேயே வந்து லேமினேட் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆக்டிவிட்டி நம்ம குழந்தைங்க கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருப்போம
ஸோ இப்போ இது மாதிரி எடுத்து பார்க்குறப்பயே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த கார்னர்ஸ்லேயும் வந்து லைட்டாக கூட கேப் இல்லை ஏர் போகிற மாதிரி இடம் இல்லை அப்படின்னு நல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் வந்து நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சைட்லேயும் வந்து நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எந்த இடத்துலையும் வந்து ஏர் பபுள்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே சீலாக இருக்கிற இடம் வந்து அந்த பேப்பரை சுற்றி சீலாக இருக்கிற இடம் இல்லாமல் கொஞ்சம் இடம் விட்டு நீங்கள் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக வீட்லேயே நீங்கள் லேமினேட்டிங் மெஷின்ஸ் இல்லாமல் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி லாங்காக இருக்கிறது எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் இருக்குது இல்லையா குட்டி குட்டியாக ரெண்டு இருக்குது இல்லையா அதில் நான் இதை சேர்த்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த சாட்டர்டேனு இருக்கிறது அண்டார்டிகானு இருக்கிறது சண்டே இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது அதாவது ஒரு லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸில் பத்தில் தேர்ஸ்டே அண்ட் இந்த பென்சில் இருக்கிறது வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆச்சு ஆனால் இது வந்து பத்தில் ஸோ ரெண்டு லேமினேட்டிங் ஷீட்டை சேர்த்து அதுக்குள்ளே வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் கூட அசையாமல் பார்த்து பொறுமையாக நிதானமாக நீங்கள் வந்து இது மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்காக நம்ம பெரிய லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி தான் நான் இப்போது எல்லா ஷேட்ஸ் அண்ட் எல்லா இதையுமே இது மாதிரி தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிலதில் வந்து எதை நான் மேட்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸில் ஒரு சிலது பெருசாக இருந்தால் அது மட்டும் வச்சுருப்பேன் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு மூணு வித்தியாசமான இதெல்லாம் கூட வச்சுருப்பேன் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் பெண்டகன் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அது கூட கீழே வந்து ஒரு டைம் வச்சுருக்கேன் இந்த மங்கி கூட வந்து ஒரு டைம் வச்சுருக்கேன் எயிட் ஓ கிளாக்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அண்டார்டிகானு இருக்குது இல்லையா அது கூட ஆஃப்ரிக்கா அண்டார்டிகா அது கூட வந்து அந்த ரவுண்டு அந்த ஸ்கொயர் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து நம்மளுடைய இது தான் நம்ம தான் கரெக்டாக அதை பார்த்து நம்ம வந்து எந்த இதுக்கு ஸ்பேஸை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் எதுக்குள்ளே எது வச்சால் கரெக்டாக நம்ம ஸ்பேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இந்த குட்டி லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸில் அழகாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஸ்டிக் பண்ணுறது நம்ம வெல்க்ரோ வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் இது வெல்க்ரோ டாட்ஸாகவே நம்மளுக்கு வந்து விற்கிது நிறைய சைஸஸில் வேறிய சைஸஸில் இருக்குது சின்னது கொஞ்சம் பெருசு மீடியம் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்குது நான் வந்து இந்த சைஸ் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே பேக்கெட் தான் மேலே ஓட்டுறதும் கீழே வந்து ஓட்டுறதும் அதாவது மேலே வந்து கொஞ்சம் சொர சொரன்னு இருக்கும் அடுத்தது சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு டாட்டாக நம்ம வந்து பிரித்து அதை எடுத்து நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே ஒட்டிக்கலாம் ஒன்று வந்து இந்த கட் அவுட்டில் ஒன்று வந்து நம்ம எங்கே ஒட்டணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஷீட்டில் வந்து ஒட்டிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த இதை ஒட்டிட்டேன் ஸோ இதை வந்து நான் அந்த இதில் ஒட்ட போகிறேன் இது பாருங்கள் இங்கே மை ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபோர் நாங்கள் ஓட்டணும் இல்லையா அதை ஒட்டுறதுக்காக இந்த பேஸில் வந்து இங்கே ஒன்று ஒட்டியாச்சு ஸோ இப்போது அந்த ஃபோர் எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் அது மேலே வச்சாலே அப்படியே வந்து அதை ஒட்டிக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம எதுவுமே பண்ண தரலை சும்மா அப்படி வச்சாலே ஒட்டிக்கும் நம்ம அது எத்தனை டைம் ஆனாலும் பிரித்து பிரித்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நம்பர்ஸ்க்கு ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வெளிக்கிற டாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம வெல்க்ரோ வச்சு தான் நம்ம இதெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ ஒரு ஐடியா பார்த்தோம் இல்லையா வெல்க்ரோ இல்லாமல் காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ண இப்போ வெல்க்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் த்ரீ ஃபிஃப்டி சம்திங் ஆச்சு அந்த ஒரு ரோல் வாங்கிறதுக்கு அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஃபுல் பைண்டர் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு பற்றாது ஒரு பைண்டர் பண்ணுறதுக்கே பற்றாது இதுக்கப்புறம் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்ம இன்னொரு பிராண்டை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து வெல்க்ரோ வாங்கிட்டே இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பார்த்தாது நம்ம லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கணும் ஏன்னா அது வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும் அவங்க ஒரு டைம் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சு பார்க்குறதில்ல அது ஒரே ஆக்டிவிட்டி வந்து பத்து டைம் நூறு டைம் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்றதுனால லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கான ஐடியா தான் நான் சொன்னேன் பெரிய லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதே சின்ன லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு அது கொஞ்சம் பெரிய இதுக்கு கூட நம்ம சேர்த்து வச்சு ஒன்றா
பயின்ற வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா அது வந்து நம்ம இது வச்சே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் வெல்க்ரோ வாங்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இதை எப்படி நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து டேப் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் அது வந்து நம்மளுடைய சைஸை பொறுத்து இருக்குது இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவே எடுத்தால் போதும் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய இது இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து பெருசாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் இந்த அளவுக்கு தான் எடுத்துருக்கேன் சின்னதாக உங்களுக்கு சைஸ் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் நான் வேறு எதையாவது ஒரு ஐடியா வச்சு காட்டுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நான் ஒட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் அப்படி ஒட்டியிருக்கேன்னா அது எப்படின்றது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைட் மட்டும் இப்படி ஒட்டிக்கோங்க அப்புறம் அப்படியே ரோல் பண்ணிவிட்டு தெரியுதா ரோல் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கார்னரும் அங்கே கீழே படணும் ரெண்டு கார்னரும் கீழே படணும் நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டியிருக்கணும் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சைடு ஒட்டிட்டேன் அடுத்தது இந்த கார்னர் வந்து மடக்கி கீழே ஓட்டணும் இந்த கார்னரை மடக்கி எடுத்து இப்படி கீழே ஓட்டிடணும் ஓட்டிட்டால் இந்த மேல் சர்ஃபஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அது நம்மளுக்கு ஒட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி ஒட்டலாம் அடுத்தது எடுக்கலாம் ஒட்டலாம் எடுக்கலாம் ஒட்டலாம் எடுக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்துலேயுமே நான் அப்படி தான் ஒட்டிப்பேன் எல்லா நம்பர்ஸ் எல்லா ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லா பேஜஸ்லேயுமே நான் இது தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளுக்கு ஈஸியான ஒரு பயனர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு இப்போ இவ்வளோ பெரிய லேமினேட்டிங் ஷீட்ஸ் வாங்கி அதிலே நீங்கள் வந்து லேமினேட் பண்ணி அந்த ஏஃபோ சைஸ்லாம் வந்து அதில் லேமினேட் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு வந்து காசு அதிகமாகும் அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஃபோல்டர்ஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிது இப்போலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் வாங்கிட்டு அது உள்ளே வந்து நம்ம இது மாதிரி ஏஃபோ சைஸில் பேப்பர்ஸாக நம்ம ஏதாவது செஞ்சு நம்மளே பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் தான் எடுக்கணுன்றது கிடையாது நம்மளே வந்து இதை நெட்டில் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதை பார்த்துட்டு நம்மளே இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டு நம்பர்ஸ் எழுதிக்கலாம் அதில் வந்து அவங்கள ஸ்டிக் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ ஏஃபோ சைஸ் பேப்பர் அண்ட் ஒரு இந்த மாதிரியான ஃபைல் ஆஃபீஸ் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி உள்ள பேப்பர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து நம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர்ஸ் கூட எனக்கு இருக்குது இதில் வந்து நான் பாருங்கள் இது மாதிரி ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் அவனுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்றதுனால நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பிளெண்டிங்காக நான் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் எழுதிட்டு அதை வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி பிகினிங் ஸ்டேஜஸில் என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் இதுக்குள்ளே வந்து இப்போ இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் அது வந்து பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீ ஸ்டேலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் அவங்களை பார்க்குறேன் அது